മഹാന്മാരായ അയിമത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ കിബത്ത് മോശമാകാൻ കാരണമാകുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്ന് അത്തഹാവുനു ബിസ്വല അത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിസാരത പുലർത്തല നിസ്കാരം അത് പത്തറ വലിയൊരു സംഗതി ഒന്നാണ് എന്ന് ഉള്ളോണ്ട് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കണില്ല ഒരു വക്കത്ത് കല ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പത്തറ വലിയൊരു സംഗതി ഒന്നും അല്ല എന്നുള്ള തോന്നൽ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുക അതൊന്നൊരു വിഷയല്ലാതായി തോന്നുക അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കല ആകലൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ മൂമിനെ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ എന്താണാവോ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചത് പടച്ചോം കാക്കട്ടെ അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ ഇത്ര ആളുകൾക്ക് നിസാര വിഷയത്തിൽ നിസ്കാരം കല ആവാറുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് സുബഹി കല ആയവരി കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ലുഹർ കല ആയവരി കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം ഇന്ന് അസുർ നിസ്കരിക്കാത്തവരീ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകാം മുമ്മിനെ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്ക് മുമ്മിനെ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുകയാസിന്റെ അർത്ഥം എന്റെ മുമിനീങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ് മനഃപൂർവം ഫർലായ ഒരു നിസ്കാരം ഒരാളങ്ങ് ഒഴിവാക്കി അതൊന്നും വലിയൊരു വിഷയമൊന്നും അല്ല കല്യാണം ഒരു കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മനുഷ്യന്മാർക്ക് അന്ന് ലുഹുറു കല ആവണത് കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ലുഹുറു കല ആകുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് പലപ്പോഴും വന്ന് വരന് പുതിയാപ്പിളക്ക് കല്യാണമല്ല നിസ്കാരമല്ല പുതിയണ്ണിന് നിസ്കാരമല്ല എന്താണ് റബ്ബെ ഒരു വിവാഹ ദിവസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു ടേണിങ് പോയിന്റ് അല്ലേ അന്ന് നിസ്കാരം കല ആക്കുന്നവൻ എന്ത് വിലയാണ് നിലയാണ് നിസ്കാരത്തിന് അവൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ടാവുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഗൗരവമായി കണക്കിലെടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് കളിച്ചാലും നിസ്കാരം കൊണ്ട് കളിക്കണ്ട മനഃപൂർവം ഒരാൾ ഒരു നിസ്കാരം അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയാൽ അവന്റെ പേര് അവന്റെ പേര് നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ ഇലാഹായ റബ്ബ് രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് എന്റെ പേര് നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ പേരും നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ വരുന്നത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടൂല അങ്ങനെയാണല്ലോ മൂമിനെ ഓരോ ബാപ്പയും ചിന്തിക്കണം ആ ബാപ്പ ബാപ്പയുടെ പേര് നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ വരുന്നത് ബാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല എന്നതുപോലെ മക്കളെ കാര്യത്തിലും ആ ഒരു നിർബന്ധ ബുദ്ധി നമുക്ക് വേണ്ടേ നമ്മുടെ മക്കളുടെ പേര് നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ വരുന്നത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയോ എങ്ങാനും നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ ഒരാളുടെ പേര് വീണാൽ ആ പേര് മായാതെ അയാൾക്ക് സ്വർഗമില്ലെന്ന് വസ്ല്ലം എന്താണ് ഈ പറയുന്നതെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളണം നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ ഒരാളെ പേര് വീണാൽ അത് മായാതെ അയാൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല ഒരൊറ്റ വക്കത്ത് നിസ്കാരം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഒഴിവാക്കിയാൽ നരകത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മേൽ പേര് വീഴും അപ്പൊ അത് മയക്കാളുള്ള വഴി എന്താ അള്ളഹാനോട് ദുവാ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം കാര്യമല്ല ഫറുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ തോബ അള്ളാഹുവെ ആ നിസ്കാരാട്ട കല വീട്ടുക എന്നിട്ട് അള്ളഹാനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുക ഫറുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ തോബ നിസ്കാരം കല വിട്ടലാണ് ആ കാര്യത്തിൽ മുമ്മി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒന്നാമതായി ഇമാനില്ലാത്ത മരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന കാര്യം മഹാന്മാരായ അയിമത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത്തഹാവുനു ബിസ്വല നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിസാരത പുലർത്തല സനെ പേടി തോന്നുകയാണ് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ജീവികൾ പോലും 
നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ശപിക്കും മിനെ നമുക്ക് ചൂടും വെളിച്ചവും തരുന്ന സൂര്യൻ നിലാഹാരബിനോട് പറയുമത്രേ അള്ളാഹുവേ നിസ്കരിക്കാത്തവർ എന്നെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് പൊരുത്തമല്ല അള്ളാക്ക് സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂര്യൻ മുമ്മിനെ അലം തറാഹുലഹോമിൽ ഈ സൂര്യനൊക്കെ അള്ളാക്ക് സുജോത് ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നിസ്കരിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ എന്നെ കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരമെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് പൊരുത്തമല്ല അള്ളാ സൂര്യൻ അള്ളഹാനോട് പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എല്ലാം എല്ലാം ഓരോ വസ്തുക്കളും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപകാരം നിസ്കരിക്കാത്തവരെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുക്കൾ റബ്ബിനോട് പറയുമെത്ര അള്ളാ നിസ്കരിക്കാത്തവർ എന്നെ കൊണ്ട് ഉപകാരമെടുക്കുന്നത് എനിക്ക് പൊരുത്തമല്ല അതുകൊണ്ട് മുമ്മിനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മുമ്മിനെ ഇലാഹായ റബ്ബ് ഒരു വക്കത്ത് പോലും കലാവാതെ മരണം വരെ നിന്ന് മുട്ടും കാലും നെറ്റിയും നിലത്ത് വെച്ച് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഞങ്ങളിൽ വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലോ മര്യാദക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു തൗഫീക്ക് എത്ര ആളുകളുണ്ട് റബ്ബെ ഒന്നും മര്യാദക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾ മുട്ടും കാല് മര്യാദക്ക് മടങ്ങൂല മുട്ടും കാലിന്റെ വേദന കൊണ്ട് ആ മുട്ടും കാല് നിലത്ത് കുത്തിയിട്ട് നെറ്റി നിലത്ത് വെക്കാൻ കഴിയൂല അതിന്റെ പേരിലൊക്കെ വിഷമിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്നോടൊരിക്കൽ സഹോദരൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നേർക്കൊന്ന് സുജൂത് ചെയ്യണം അത് വലിയൊരു ആഗ്രഹമാണ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ സഹോദരന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി അള്ളാഹുവെ ഈ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ മര്യാദക്ക് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് നിലക്കുള്ള വിഷമാണെങ്കിലോ തീർത്ത് നെറ്റിയും മുത്തും കാലൊക്കെ നെൽത്ത് കുത്തി സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണേ റബ്ബെ ആ തോഫീക്ക് മരണം വരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിലനിർത്തി തരണേ റബ്ബെ ഒരു ആബ്ദ് തന്റെ റബ്ബിനോട് ഏറ്റവും അടുക്കുന്ന ഘട്ടം സുജൂതിന്റെ ഘട്ടല്ലേ മുമ്മിനെ ഏറ്റവും സമയം ഏഴ് അവയവങ്ങളും നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് സുജൂത് ചെയ്യുന്ന സമയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സമയം കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരിക അതിനുള്ള തോഫീക്ക് കിട്ടാതിരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു നഷ്ടം തന്നെയാ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ മരണം വരെ ഹൈറായ നിലക്ക് വെക്കേണ്ട അവയവങ്ങളൊക്കെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സുജൂത് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് അള്ളാഹു തരട്ടെ അത് വലിയൊരു സംഗതിയാണ് മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കണം എന്നൊരു സഹാബി ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് എന്താ നബിക്കെല്ലോ സേവനങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബിന്റെ കൂടെ നടന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട കഴബുബിൻ റബി അറുലി അള്ളാഹുവാൻ അങ്ങനെ മുത്തിനബി ചോദിച്ച എന്താ നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്നോട് ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു നബിയെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാല് എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നാളെ ചോദിച്ചോളാ ആ സഹാബിവര്യൻ പറയുകയാ ഞാൻ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് മര്യാദക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടില്ല ഒരു ജോലിയുമില്ല കുറച്ച് സമ്പത്ത് വേണം അതെന്നെ ചോദിക്കാം സാമ്പത്തികമായ ഒരു വർധനവ് അഭിവൃദ്ധി അത് ചോദിക്കാമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ഇട്ടു പിന്നെ ഹദ്ദസത്നി നഫ്സി എന്റെ നഫ്സ് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതൊരു വിവരക്കേടാണ് അതൊരു മണ്ടത്തരാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ട് ഈ ദുനിയാവ് ചോദിക്കേ ഇതെല്ലാം നശ്വരമല്ലേ എല്ലാം നീങ്ങിപ്പോകുന്നതല്ലേ ഈ അനർഗ നിമിഷം നീ ദുനിയാവ് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തിനു പാഴാക്കണം അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവൊന്നും ചോദിക്കണ്ട പിന്നെന്താ ചോദിക്കുക ഇങ്ങ മുത്തിനബിയുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അതാറ്റും വലിയ പൂതി അതന്നെ ചോദിക്കാന്ന് കരുതി പിറ്റേന്ന് മുത്തിനബിയോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഇനി നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ റഫീക്ക് ആകണം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണം അതാണ് എന്റെ പൂതി ഹബീബ് ചോദിച്ചു അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ചോദിക്കാ ഇല്ല നിനക്ക് 
സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ നടക്കണം എന്റെ റഫീഖായി നടക്കണം അതാ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഹുവദാക്കയാ റസൂലല്ല നബി എങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് അതന്നെ വേണം എന്റെ സറ്റും വലിയ സന്തോഷം നിങ്ങളെ കൂടെ നടക്കലാണ് ഉടനെ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞതിങ്ങനെയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഷാ അള്ളാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ സ്മില്ലാഹ്മാറി സുജൂദ് നല്ലോണം അങ്ങോട്ട് ചെയ്താളാ ധാരാളം സുജൂദ് ചെയ്താളാ എന്നാ സൗഭാഗ്യം നിനക്ക് കിട്ടുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാസ് ഇല്ല മുഹമ്മദ് റസൂല